안녕하세요 엄마의 가정식입니다 오늘은 열무로요 풋내 나지 않고 맛있는 열무김치 만들어 보겠습니다 지금 봄 열무가 아주 연해서 김치 담아 드시면 아주 맛있을 것 같아요 우선 뿌리가 좀 작은 거는 다 잘라서 거니 노란 거는 이렇게 떼어내고요 한 5내지 6cm 정도로 잘라주세요 이렇게 뿌리가 조금 굵은 거는 끝에를 총각무 다듬 듯이 살살살 이렇게 다듬어서 껍질 벗겨주세요 흙을 건잎 노란 거는 떼어버리고요 물을 반으로 갈라서 똑같이 등분을 해서 잘라주세요 열무 손질은 다 끝났어요. 이렇게 이제 흙을 제가 계산 세번 정도, 두세 번 정도만 찬물에 헹궈 줄 겁니다. 열무는 물을 듬뿍 받은 후에 손으로 이렇게 살살 흔들어서 손을 모두 다 피고요. 이렇게 살살 흔들어서 한두번 정도 씻어 주세요. 찬물에 씻어놓은 열무를 위에 한켜 살짝 뿌려주고 올려주세요. 소금을 한 번에 다안 뿌리고 그냥 켜켜이 뿌려줄 거예요. 천일 열매요. 그 배추나 뭐 열무나 김치 절일 때는 간은 그 꽃소금보다는 굵은 소금으로 이렇게 절이셔야지 쓴맛이 나지 않고 더 맛있어요. 열무가 연해서 살살 다뤄서 올려줘야 될것 같네요. 부러질 것 같아요. 위에다가 소금이 잘 녹도록 물을 살살 뿌려주세요. 먼지가 들어가지 않도록 위에다 덮어준 다음에 한 시간 동안 절일 거예요. 중간에 한 30분 정도 지나고 한번 이렇게 뒤집어 주세요. 열무가 절여지는 동안에 풀을 쏘아 줄 거예요. 어, 총 200ml 컵한 컵이고요. 물한 컵에 전 밀가루 한 스푼 수북해서 넣을게요. 이렇게 해서 잘 저어서 풀을 쏜 다음에 먼저 식혀 주세요. 
보글보글 바글바글 잘 끓고 있어요. 이렇게 한번 끓으면 불을 끈 다음에 식힐 거예요. 살짝 잘 절여졌는데요. 한번 밑에 걸 위로, 위에 걸 밑으로 살살 뒤집어 주세요. 이렇게 해서 30분 동안 더 절일 거예요. 쪽파는 한줌 준비했고요. 한 3cm 정도로 잘라주세요. 지금 부분이 뭐, 머리 그림죠? 큰 부분은 반으로 갈라주세요. 양파도 반 개는 나중에 양념에 버무려 줄 거고요. 반 개는 네, 양념 갈아줄 때 같이 넣을 거예요. 반개는 나중에 사용할 거고 반개는 갈아줄 거라서 듬성듬성 이렇게 잘라주세요. 배 반개도 같이 갈아 어, 갈아줄 거예요. 배가 없으면 뭐 사과 넣으셔도 괜찮아요. 잘 갈아지도록 이렇게 작게 잘라서 같이 넣어주세요. 홍고추 다섯 개 같이 갈아서 넣을 건데요. 건고추 넣으셔도 되고 홍고추 넣어도 예, 칼칼하고 맛있게 드실 수 있어요. 근데 저는 냉동실에 넣었던 고추예요. 갈아서 사용할 거기 때문에 냉동 고추 사용할 거고요. 홍고추도 잘 갈아지도록 이렇게 듬성듬성 갈라주세요. 건고추 사용하실 거면은 건고추는 물에 한 30분 정도 불렸다가 사용하시면 좋습니다. 마늘도 열톨 사용할 거고요. 전 반씩만 잘라서 넣을게요. 생강도 한톨 편으로 잘라서 넣었어요. 다 같이 갈아줄 건데 액젓 우선 세 스푼, 멸치 액젓 사용할 거고요. 멸치 액젓 세 스푼 넣어주세요. 그다음에 저 설탕 대신에 매실청 넣을 겁니다. 매실청. 두 스푼만 넣을게요. 새우젓도 한 스푼 넣어서 같이 갈아줄 거예요. 잘 갈아질 수 있도록 생수예요. 생수, 소주잔 한컵 정도, 한 50ml 정도 넣었어요. 열무김치 넣을 거는 그렇게 곱게 갈지 않아도 괜찮아요. 양념 갈아 놓은 거다 넣어주세요. 아까 풀 썰어 놓은 거 있죠? 불 쑤어서 식혀 놓았고요. 같이 다 넣어, 넣어서 같이 섞어주세요. 한컵 조금 안 되게 나온 것 같아요. 아까 잘라 놓은 양파랑 쪽파 모두 다 넣으세요. 양념 갈을 때 고춧가루를 넣지 않고 홍고추만 갈아서 넣었어요. 색깔이 약간 하얘서 고춧가루 지금 넣어주세요. 종이컵 한컵 분량이고요. 고춧가루 양은 조절하셔도 됩니다. 여기서 이렇게 버무리고요. 한번 간을 보세요. 조금 간을 보시고 단맛이 부족하면 은 설탕을 조금만 넣어주세요. 많이 넣지 말고요. 약간 짭조름하고 배를 넣어서 달큰하고 맛있어요. 저는 이제 매실 액을 넣어서 매실 청을 넣어서 설탕 따로 넣지 않아도 괜찮을 것 같습니다. 양념 맛있게 잘 버무려졌어요. 
한 시간 지나서 열무가 아주 잘 절여졌어요. 어, 이렇게 꺼서 부러지지 않고 꺾어질 정도로 절여지면 버무리면 참 맛있어요. 그래서 찬물에 한두 번만 살살 흔들어서 어, 씻어줄 겁니다. 절여진 물에 한번 꾹꾹 누른 다음에 그러면은 조금 간이 조금 더잘 붙어 있겠죠. 그리고 나서 찬물로 한두 번만 씻어주세요. 씻어서 건져 놓은 열무에다가요 아까 양념해 놓은 거 넣어주세요 우선 반 정도 넣고 버무려 볼게요 양념하고 열무하고를 살살 잘 섞도록 섞어주세요 나머지 양념 다 넣어도 괜찮을 것 같습니다 열무가 이렇게 뭉쳐 있으니까 털면서 잘 양념이 섞일 수 있도록 골고루 섞어주세요. 봄 열무는 이렇게 버무려서 밥에 비벼 드셔도 참기름도 비벼 드셔도 아주 맛있어요. 양념이 골고루 잘 섞어졌어요. 여기서 안을 간을 한번 보시고요. 싱거우시면 간을 조금 더 해주셔야 됩니다. 저도 간을 한번 보겠습니다. 간이 약간 싱거운 것 같아요. 그래서 소금 반 스푼 정도만 더 넣을게요. 여기서 이제 굵은 소금이 아니라 꽃 소금 넣어주세요. 봄 열부로 김치 버무렸는데요. 색깔도 좋고 아주 맛있게 잘 버무려졌어요. 양념 그릇에 양념 남아있어서요. 
새우수 조금 하고요. 그 다음에 싱거우니까 소금을 조금만 섞어서 이렇게 풀어주세요. 양념한 거를 김치 가장자리에다가 이렇게 살짝 부어주세요. 그러면 국물이 조금 자박자박하게 더 드실 수가 있어요. 통에 담았다가요. 양념이 뵐수 있도록 반나절 정도 실온에 놓았다가 냉장고에 넣었다 드셔도 되고요. 약간 익은 게 좋으신 분들은 하루 정도 실온에 놓았다가 냉장고에 넣어서 드세요. 그러면 맛있게 드실 수가 있어요. 봄 열무김치 모두 완성되었습니다. 건강하시고 항상 행복하세요. 감사합니다.